தாம்பரம் காசநோய் மருத்துவமனை வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சுலேருந்து எண்பது ஏக்கர் விஸ்தாரமான பரப்பில் இருக்குது காசநோயை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய எல்லா திறன்பட்ட உபகரணங்களும் இங்கே இருக்கிறது ரெண்டு அவரில் வந்து நம்ம காசநோய் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அரசு காசநோய் மருத்துவமனை தோப்பூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் ஐயா அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது பேஷன்ஸ் வந்து ஒரு மன ரமியமான ஒரு இயற்கை சூழல் உண்டாக வேண்டும் என்பதற்காக மூவாயிரத்தி ஐநூறு மரக்கட்டுகள் நடப்பட்டு அது நல்ல முறையில் பராமரிக்கப்பட்டு உள்ளது டைரக்ட்லி அப்சர்வ் சூப்பர்வைஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறோம் பேஷண்ட் வந்து டெய்லி மாத்திரையை எங்கள் ஸ்டாஃப் கண்ணு முன்னாடி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்க எந்த டோஸை மிஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸும் கிடையாது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வர யாரையுமே நாங்கள் டிபி பேஷண்ட்ஸாக பார்க்குறதில்ல அவங்க எல்லாரையும் ஒரு டிபி சாம்பியன்ஸாக தான் பார்க்குறோம் டிபின்றது ஒரு பெரிய ஆட்கொழி நோய் ஆனால் அந்த நோயை மீறி இவங்க வெளியே வராங்க அவங்க எல்லாருமே ஒரு சாம்பியன்ஸ் தான் என் பெயர் மாயாண்டே ஒரு விவசாயி என் பேர் சிந்தியா நான் ஆட்டோ ஓடுறேன் நான் டிபி நோயால் மிகவும் கவலையுடன் இருந்தேன் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை அணுகி தோப்பில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் இல்லைப்பா அவனுக்கு டிபி நோய் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னோடனே நான் ரொம்ப அழுதி கவலைப்பட்டேன் எப்படா எனக்கு இந்த நோய் வந்தது அப்படின்னு அவசியப்பட்டேன் அழுதேன் அதனால் கவலைப்படக்கூடாது சார் டாக்டர் சொன்னார் மாத்திரை மருந்துக்கு இது நான் குணமாக்கிடுவேன் நல்லா இருப்பேன் நீனாரு அவங்களுடைய மன அழுத்தத்தையும் பய உணர்வை போக்கும்படியான ஒரு சூழ்நிலையை வந்து இந்த மருத்துவமனை நிர்வாகிக்கிருக்கிறோம் எங்களுடைய பொழுதுபோக்கிற்காக இங்கே நூலகம் இருக்கிறது விளையாடுவதற்கு இங்கே கேம்ஸ்கள் இருக்கின்றது மாலை நேரங்களிலே யோகா பயிற்சி செய்வதற்கு யோகா கூடங்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு வார்டுலேயும் டிவி எஃப்எம் ரேடியோ வைக்கப்பட்டுள்ளது மாத கணக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த நோயாளிகளோட பயன்பாட்டிற்காக ஒரு சுத்தம் சுகாதாரமுள்ள ஒரு சலூன் வைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாளிகளுக்கு வந்து மூன்று வேலையும் வந்து நாங்கள் உணவு கொடுக்குறோம் அவங்க தெம்பாயிட்டாங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே அரசு ஆரம்ப சுகாதாரத்திலேயே ஆறு மாத மருந்து தடை இல்லாமல் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு சத்துள்ள உணவு சாப்பிடுவதற்காக அங்கே ஆறு மாதத்துக்கும் ஊக்கத்தொகையாக மாதம் ஐநூறு விதம் நேரம் அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயே போய் சேர்ந்துருது மொபைல் வேனு சொல்லுவாங்க வெல் எக்யூப்டு வேன் ஜனங்க நடக்க முடியாதவங்க பஸ்ஸில் ஏறி போக முடியாதவங்க கிராமங்கள்லேயே இருக்கிறவங்க ரொம்ப வசதி கம்மியானவங்க அவங்களோட வீட்டு வாசல்லையே இந்த டெஸ்டெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் தான் காசநோயை உலகத்திலேருந்து ஒழிப்பு உண்டு உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்திய அரசாங்கமும் நம்ம தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி பத்து வருஷம் முன்னாலேயே இதை வந்து நம்ம ஒழிப்பதற்குரிய திறமான ஒரு முன்னேற்ற பாதையில் செல்லிட்டுருக்காங்க மாத்திரை கண்டினியூ சாப்பிட்டேன் ஆறு மாதத்துக்கு சாப்பிட்டோன்னே என் உடம்பு நல்லா பூர்ணமாக குணமாகிடுச்சு நைட்டு பகலாம் வண்டி ஓட்டம் இப்போ தெம்பு இருக்குது முன்ன மாரியா வாழையில் உடம்பு வந்துருச்சு என்னுடைய காசநோயானது இருந்த இடம் தெரியாமல் போய் இன்று நான் சுதந்திர மனிதனாக மற்ற மனிதர்களைப் போல இருக்கிறேன் என்றால் அதற்கு முக்கிய காரணம் தமிழ்நாடு அரசு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மாண்புமிகு முதல்வரும் மக்கள் நல்வாழ்த்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் காரணம் நான் டிபி பேசண்டாக இருந்தவன் இன்றைய தினம் டிபி சாம்பியனாக நான் மெலிந்து கொண்டிருக்கின்றேன்